அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்த வாரம் பாஸ்கு ஞாயிறு நான்காவது வாரம் இந்த நாளிலே நமக்கு மறைவுரை வழங்குபவர் அருள் திரு கப்புச்சுந்தரவி சூசை போஸ்கோ கிறிஸ்தியான் இவர் ஆன்மீக சிந்தனையாளர் விவிலியத்தை மையமாக வைத்து மறைவுரை கொடுப்பவர் அருங்கொடை பேச்சாளர் இதோ வருகிறார் தந்தை போஸ்கோ கிறிஸ்துகள் மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்று நாம் பாஸ்கா காலத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளாக அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் இன்று நம்முடைய திரு அவையானது நல்ல ஆயன் நாயிரு என்றும் இறையழைத்தல் நாயிரு என்றும் நாம் சிறப்பிக்கும்படியாக நம்மை கேட்டுக்கொள்ளுகிறது இன்று நம்மிடையே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற குருக்களுக்காக அவர்கள் ஒரு நல்ல ஆயர்களாக மந்தையாக்கிய நம்ம எல்லாரையும் பேணி ஆன்மீகத்திலே வளர்த்து எடுப்பதற்கு வேண்டிய ஆற்றலை பெறும்படியாக இன்னும் வருங்காலத்திலே குருக்களாக எழும்பி இந்த கடவுளுடைய மந்தையாக்கிய நம்மை நல்லபடியாக பேணி காப்பதற்கு எழக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்க உங்களுடைய இல்லத்திலிருந்தும் கூட கடவுளுடைய அழைத்தலை உணர்ந்து உங்கள் பிள்ளைகளும் அந்த அழைப்பிற்கு இணங்கும்படியாக ஜபிக்க உங்களுடைய பங்கு தலங்களில் எல்லாம் கிரையழைத்தல் அதிகமாக பெறுக நீங்களும் நானும் ஜபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இது ஒருபுறம் இருக்க இன்றைக்கு கிரை வார்த்தை வழிபாட்டிற்குள்ளாக நாம் வந்தோமானால் நம் ஆண்டவர் கேசு கிறிஸ்து தன்னையே ஒரு நல்ல ஆயனாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் நல்ல ஆயனுக்குரிய பண்பு நலன்கள் என்னென்ன ஒரு நல்ல ஆயன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் இந்த நல்ல ஆயனை பின்பற்றக்கூடிய ஆடுகளாகிய நாம் எப்படிப்பட்ட தகுதிகள் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிதான் இன்று நாம் இந்த வார்த்தை வழிபாட்டிலே சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே நாங்கள் எங்களுடைய குருத்துவ கல்லூரியில அதாவது இந்த குரு மடத்திலே படிக்கின்ற காலத்துல ஒவ்வொரு ஆண்டும் தவறாமல் எங்களுடைய களப்பணிக்காக நாங்கள் ஒரு பத்திலிருந்து பதினைந்து நாட்கள் ஏதாவது ஒரு கிராமங்களுக்குள்ளாய் செல்லுவோம் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை குடும்பங்களுக்குள்ளாக சென்று அவர்களோடு அங்கேயே அந்த பத்து பதினைந்து நாட்களையும் நாங்கள் செலவிடுவோம் அவள் உண்ணக்கூடிய உணவை உண்டு அவள் கொடுக்கக்கூடிய நீரை அருந்தி அவள் செய்யக்கூடிய தொழில்களில் சிறிதை கற்றுக்கொண்டு சிறு அனுபவங்களை பெற்று மீண்டுமாக எங்கள் குருமடத்துக்கு திரும்புவது உண்டு அப்படியாக ஒரு ஆண்டு ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றிருந்தோம் அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே குறிப்பாக ஆடுமைப்பவர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் அந்த ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஆயர்களை பார்த்து நிச்சயமாகவே நானும் என்னோடு கூட அங்கு சென்றிருந்த அந்த சகோதரர்கள் எல்லோருமே வியப்புக்குள்ளான காரணம் இந்த ஆயர்கள் இரவும் பகலும் தங்களுடைய ஆடுகளை காவல் காத்து வருகிறார்கள் காலையில அவர்கள் அந்த ஆடுகளை கூட்டிக் கொண்டு இலைகள் எங்க இருக்கிறது தலைகள் எங்க இருக்கிறது என்று சொல்லி அதற்கு தேவையான ஆகாரத்தை கொடுக்க வழி நடத்தி வருவார்கள் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆடுகளை எல்லாம் மந்தைக்குள்ளாக அடைத்து இந்த இரவு நேரங்கள் முழுவதுமாக கண்பிழித்து அவர்கள் அதை பேணி காப்பார்கள் எந்த திருடனும் வந்து திருடிட்டு போயிடக்கூடாது எந்த விலங்குகளும் வந்து இந்த ஆடுகளை அடித்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி அப்படியாக அவர்கள் கருத்தாய் காவல் காப்பார்கள் சில நேரத்தில் அந்த சினை காலம் வருகிற பொழுதெல்லாம் அவள் இந்த ஆடுகளை கூட்டிக் கொண்டு எங்கு பசுமையான இடம் இருக்கிறது என்று தேடி அலைவார்களாம் அதனால பல மாதங்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் பிள்ளைகளையும் மனைவியும் விட்டுவிட்டு அவர்கள் அந்த ஆட்டோடே கூட இருப்பார்களாம் இதிலும் இன்னொரு பெரிய விஷயம் நாங்கள் அவர்களிடம் இருந்து அறிந்தது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆட்டையுமே அவர்கள் பயிர் சொல்லி அழைப்பார்கள் ஒரு நூறு ஆடுகள் இருந்தாலும் சரி நூற்றி ஐம்பது ஆடுகள் இருந்தாலும் சரி 
ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயரை வைத்திருப்பார்கள் அவள் சொல்லுவார்கள் எவெல்லாம் இங்கவா அப்படின்னா உடனே ஒரு ஆடு குடுகுடுன்னு ஓடி வரும் கருப்பாய் இங்கவா அப்படின்னா இன்னொரு ஆடு ஓடி வரும் என் மொட்டை கொம்பு இங்கவா அப்படின்னா அந்த ஆடு வந்து அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய இலைகளை தின்று மீண்டுமாக சென்று மேய ஆரம்பிக்கும் விவலியத்திலும் கூட நாம் பார்க்கலாம் பெயர் சொல்லி அழைப்பது என்பது ஒருவரை முற்றிலுமாக அறிந்து கொள்வது என்று வெவ்வலி அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை யூத சமுதாயத்திலும் பார்க்கலாம் அவர்கள் பாலஸ்தீன தேசத்தில் வாழுகிறார்கள் இந்த பாலஸ்தீன நாடும் கூட மலைப்பாங்கான நாடாக பிரதேசமாக இருக்கிறது ஆகவே இஸ்ராயேல் மக்கள் பலவிதமான தொழில்களை செய்து வந்தாலும் கூட விவசாயமாக இருக்கலாம் மீன்பிடி தொழிலாக இருக்கலாம் ஆனால் பிரதான தொழிலாக ஆடு மைக்கும் தொழிலையே அவர்கள் செய்து வந்தார்கள் ஆகவே இந்த இஸ்ராயேல் மக்களுக்கு ஆயினை பற்றியும் ஆடுகளை பற்றியும் நன்றாகவே தெரியும் விவலியத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆளுமை நிறைந்த நபர்கள் எல்லாருமே ஆடுகள் மைப்பவர்களாக தான் நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறார்கள் ஆதியாகத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் ஆதாமனுடைய இரண்டாவது மகன் ஆபேல் ஆடுமைப்பவனாகத்தான் நமக்கு காண்பிக்கப்படுகிறார் அதே போல இந்த இஸ்ரேலரின் பனிரெண்டு குளத்தாருடைய பிதா யாக்கோவு ஏற குறைக்க பதினான்கு ஆண்டுகள் தன்னுடைய மாமனார் லாபானுடைய வீட்டில் ஆடு மைத்து கொண்டிருப்பவராக அதே தொடக்க நூல் இருபத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் பதினைந்தாவது வசனத்தில் இருந்து நாம் பார்க்க முடியும் இந்த இஸ்ராயேல் மக்கள் எகிப்தில் அடிமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மக்களை எல்லாம் விடுவிக்கும்படியாக கடவுள் மோயிசனை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அவர் மோயிசனை அழைக்கின்ற பொழுது மோயிசன் தன்னுடைய மாமனார் இத்ரோவின் ஆட்டு மந்தைகளை மைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லித்தான் விடுதலை பயணம் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஓராவது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த மக்கள் எகிப்தில் இருந்து கடந்து செல்லுகிறார்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசத்தில் இருக்கிறார்கள் அங்கே அவர்கள் கடவுளை முற்றிலுமாக மறந்து போகிறார்கள் அவருடைய அன்பை வெறுத்து ஒதுக்குகிறார்கள் வேசித்தனம் செய்கிறார்கள் விக்கர ஆராதனைக்குள்ளாய் கடந்து போகிறார்கள் அப்படி ஒரு நிலையில்தான் கடவுள் பல திருக்கு தரிசுகளை எழுப்புகிறார் அப்படி எழுந்த ஒரு திருக்கு தரிசி கர்ச்சிக்கின்ற சிங்கத்தை போல நீதி எங்கெல்லாம் குறைப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் குரல் கொடுத்தவர் தான் திருக்கு தரிசி ஆமோஸ் இந்த ஆமோஸ் ஒரு இளையராகத்தான் இருக்கிறார் ஒரு ஆயராகத்தான் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருடைய புஸ்தகத்திலேயே ஏழாவது அதிகாரத்துல பதினான்காவது வசனத்துல அவரே சொல்லுகிறார் நான் இறைவாக்கினர் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல நான் ஒரு இறைவாக்கினனும் கூட கிடையாது ஆனால் கடவுள் தாமே என்னை அழைத்தார் உங்களுக்கு இறைவாக்கு உரைக்கும்படியாக என்னை அழைத்திருக்கிறார் நான் ஒரு ஆடு மைப்புவன் மாடு மைப்புவன் காட்டு அத்திமர தோட்டக்காரனா தான் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை அந்த வசனத்துல நாம் பார்க்க முடியும் அதே போல இந்த இஸ்ராயேல் மக்கள் திருக்கு தரிசி சாமியிடத்துல வந்து எங்களுக்கு ஒரு அரசனை கொடும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற பொழுது சாம்வேல் முதன் முதலாவதாக திருநிலை படுத்துகின்ற அதாவது அபிஷேகிக்கின்ற இந்த முதல் இரண்டு இஸ்ராயேலை ஆளுகின்ற அரசர்கள் ஆடுமைப்பவர்களாக கழுதைமைப்பவர்களாக மாடுமைப்பவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இதைத்தான் சவுளை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல அவர் கழுதையை தேடிக்கொண்டு வருகின்ற பொழுதுதான் சாமுவேல் அவரை பிடித்து அரசராக அபிஷேகம் செய்கின்றார் இதே போலத்தான் தாவிதை பார்க்கிறோம் அதே புஸ்தகம் ஒன்றாவது சாமுவேல் பதினேழாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி நான்கில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து ஆகிய வசனத்துல தாவித் அங்கே சொல்லுவார் சவுளிடத்துல அந்த கோலியாத்தை வென்று வருகிறேன் என்னுடைய தந்தைக்கு ஆட்டு மந்தை இருக்கிறார் அந்த ஆட்டு மந்தையை நான் தான் பாதுகாத்து வருகிறேன் ஆகவே அந்த ஆடுகளை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஏதாவது சிங்கமோ கரடியோ வந்து அந்த ஆடுகளை கவி கொண்டு போனால் அதன் பின்னாக விரைவாக ஓடி அதனிடமிருந்து அவைகளை காப்பாற்றுவேன் என் ஆடுகளை மீட்டு வருவேன் என் மீது அந்த சிங்கமோ கரடியோ பாய்ந்து வந்தால் நான் அதன் தாடையை கிழித்து கொன்று போடுவேன் என்று சொல்லுகிறார் தாவிது நல்ல ஆயினக்குரிய பண்பு இதுவாகத்தான் வெவ்வலியத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவியத்தையும் பணையும் வைப்பது 
கிறிஸ்துவில் எனக்கு மிகவும் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே இந்த இஸ்ராயல் மக்கள் முழுமையாக ஒரு மெய்ப்பர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு மனிதனை எடை போட வேண்டும் என்றாலும் கூட அவன் நிலையை குறித்து அவர்கள் அறிய வேண்டும் என்றாலும் கூட குறிப்பாக ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதார ரீதியாக அவன் எவ்வளவு செல்வம் வைத்திருக்கிறான் எத்தகைய ஒரு சமுதாயத்தில் பெரியவனாக இருக்கிறான் என்பதை எல்லாம் அவன் எத்தனை மாடுகள் வச்சிருக்கிறான் எத்தனை ஆடுகளை வைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லித்தான் அவர்கள் அவனை இடை போடுவார்கள் அதே போல் இந்த மனிதர்கள் யாரையாவது ஒரு பெரிய உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை தேடி சென்று சந்திக்க வேண்டும் என்றாலும் கூட அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக தங்களுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டிகளைத்தான் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பார்கள் பரிசாக ஆகவைத்தான் அவர்கள் கடவுளை ஒரு ஆயராக நினைத்து என் ஆயர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் எனக்கு குறைவொன்றும் இல்லை என்று சொல்லி சங்கீதங்களை பாடுகிறதையும் எழுதி வைத்திருக்கிறதையும் நம்மால் காண முடிகிறது இந்த இஸ்ராயல் மக்களும் கடவுளுக்கு பல பயிர்களை வைத்தவரை ஆராதித்து போற்றி வழிபட்டாலும் கூட எகோவா ஷம்மா என்று சொல்லுவார்கள் எகோவா ஷாலோம் என்று சொல்லுவார்கள் எகோவா ஒசேனோ எகோவா சித்கேனோ எகோவா நீசி எகோவா ராஃபா எகோவா ஹேலோஹே எகோவா ஹேலோஹே எகோவா ஹேலோஹின் எகோவா எல்ஷதா எகோவா மெகாதீஸ் எங்களுக்கு சுகமளிக்கும் கர்த்தரே சமாதானம் அளிக்கும் தெய்வமே எங்கள் மீட்புரே எங்களுக்கு சமூகம் அளிக்கும் தெய்வமே என்று சொல்லி பல விதமான பயிர்களை வைத்தவரை அழைத்தாலும் கூட கடவுள் தன்னை அவர்களுக்கு வழிபடுத்துகின்ற பொழுது ஒரு ஆயனாகத்தான் வழிபடுத்துகிறார் ஒரு மைப்பராக ஒரு இடையராகத்தான் வழிபடுத்துவதாக விவிலியத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது குறிப்பாக சங்கீதம் குருபத்தி மூன்று ஒன்றாவது வசனத்துல திருப்பாடல் எண்பது ஒன்றுல எசாயா திருக்க தரிசன புஸ்தகத்துல நாற்பதாவது அத்தியாயத்துல பதினோராவது வசனத்துலையும் கடவுள் தன்னை ஆயராக வழிபடுத்துகிறதை பார்க்கலாம் அங்கே அவர் சொல்லுவார் நானே ஆயனாக இருந்து என் மக்களை பேணி காப்பேன் மேய்த்து வருவேன் என்று சொல்லி அதே போல நாம பார்க்கலாம் இந்த இஸ்ராயல் மக்களை ஆண்டு வந்த அந்த அரசர்களை சாமுவேல் அபிஷேகம் செய்கின்ற பொழுது கூட ஆயர்கள் என்றே அவர்களை அழைக்கின்றார் அப்போ இந்த ஆயர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது ஆனா நாளடைவில் இந்த அரசர்கள் இதை மறந்து போகிறார்கள் அவள் நினைக்கிறார்கள் மக்கள் தான் அரசர்களுக்காக இந்த மந்தை தான் ஆயனுக்காக என்று சொல்லி நினைக்கிறார்கள் ஆகவே பல விதமான கொடுமைகளுக்குள்ளாக இந்த இஸ்ராயல் மக்களை அவர்கள் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள் வஞ்சிக்கிறார்கள் பல விதமான கொடுமைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள் அப்பதான் இசைக்கேல் தீர்க்க தரிசிய கடவுள் மீண்டுமாய் எழுப்புகிறார் இசைக்கேலே நீ எழுந்துடு இந்த ஆயர்களுக்கு எதிராக நீ இறைவாக்குறை என்று சொல்லி அவர்களை கண்டம் செய்கிறார் அந்த கண்டனத்தை குறித்து தான் இசைக்கியல் திருக்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரத்திலே வாசிக்க முடியும் அதுல மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு வசனங்கள் அது முதல் பத்து வசனங்களை கடவுள் சொல்லுகிறார் அந்த போலி ஆயர்களை குறித்து அவர் வன்மையாக கண்டிக்கிறதை அங்க வாசிக்க முடியும் அங்கே சொல்லப்படுகிறது உங்களுக்கெல்லாம் ஐயோ கேடு என் மந்தையாக்கிய மக்களை மேய்க்கும்படியாக உங்களிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நீங்களோ உங்களையே வைத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் என் மந்தையை கொழுக்க வைக்கும்படியாக அதை நான் உங்களிடம் கொடுத்தேன் ஆனால் உங்களையே நீங்கள் கொழுக்க செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னுடைய மந்தையில் உள்ள கொழுத்த ஆடுகளை எல்லாம் நீங்கள் அடித்து உங்களுக்கு உணவாக விருந்தாக சமைத்து நீங்கள் உண்டு உங்கள் வயிறை மட்டும் நிறைத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் காயப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஆடுகளை கட்டுப்போடும்படியாக அனுப்பினேன் நீங்கள் கட்டுப்போடுவது கிடையாது நலிந்து மலிந்து இருக்கக்கூடியவையை திடப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் திடப்படுத்துவது கிடையாது காணாமல் போய் இருக்கக்கூடிய நாடுகளை எல்லாம் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நீங்கள் தேடுவது கிடையாது கண்டுபிடிப்பது கிடையாது சிதறி போன என்னுடைய ஆடுகளை மீண்டும் மீட்டு எடுத்து வர வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் அப்படியும் செய்வது கிடையாது அதை தேடி செல்லுவதும் கிடையாது நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் அவைகளை எல்லாம் கொடுமைப்படுத்துகிறீர்கள் வன்முறையாக நடத்துகிறீர்கள் ஆகவே என்னுடைய மந்தை எல்லாம் சிதறடிக்கப்படுகிறது மேடு என்றும் காடு என்றும் பள்ளம் என்றும் மலைகள் என்றும் குன்றுகள் என்றும் பாராமல் அவை உணவுக்காக 
தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இதை பார்க்கக்கூடிய மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் அவையை கொன்று போடுகின்றன ஆகவே இனி இந்த ஆட்டு மந்தைகளை உங்களிடமிருந்து நான் துடங்கிக் கொள்வேன் இந்த ஆட்டு மந்தையிலிருந்து ஒரு ஆடுகளை கூட இனி நான் உங்களுக்கு ஆகாரமாய் கூட நின்று சொல்லுகிறேன் உங்களை நான் நீர்நிலைகளுக்கு என் ஆடுகளை கூட்டிக் கொண்டு அவைகளுக்கு தண்ணீர் காட்ட சொன்னால் நீங்கள் அந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய சுத்தமான நீரை எல்லாம் குடித்து விட்டு காலால் அந்த நீரை கலக்கி விடுவீர்களா என்னுடைய ஆடுகள் அந்த கலங்கிய நீரை குடிக்க வேண்டுமா பசுமையான புல்வெளிக்கு அழைத்து செல்ல சொன்னால் அங்கு சென்று நீங்களே உங்களை மைந்து கொண்டு எஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை கூட என்னுடைய மக்களுக்கு இந்த ஆடுகளுக்கு கொடுக்காமல் உங்களுடைய கால்களால் மிதித்து விடுகிறீர்களா உங்களிடமிருந்து அவைகளை நான் புடுங்கி விடுவேன் என்று சொல்லி கடவுள் அங்கு வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் அப்ப என்ன செய்ய போகிறேன் இனி நானே அந்த ஆடுகளாக்கிய இசாயில் மக்களை மேய்க்க போகிறேன் ஒரு நல்ல ஆயனாக இருக்க போகிறேன் நானே சினை ஆடுகளை எல்லாம் கவனத்துடன் நடத்தி சொல்ல போகிறேன் ஆடுகளை என் தோல் மீது சுமந்து கொண்டு போக போகிறேன் காயப்பட்டிருப்பதற்கெல்லாம் கட்டுப்போட போகிறேன் என்று சொல்லி வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கிறார் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றும்படியாகவே தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை இயேசு கிறிஸ்துவ தந்தையாகி கடவுள் இந்த உலகத்திற்குள்ளாக ஒரு நல்ல ஆயனாக அனுப்பி வைக்கிறார் அதே போல இயேசு வருகின்ற அந்த வாழுகின்ற சமுதாயத்திலும் கூட பல போலி ஆயர்கள் இருக்கிறார்கள் சதுசெய்யர்கள் பருசெய்யர்கள் தலைமை சங்கத்தார் வேத பாரகர்கள் என்று சொல்லி நிறைய உறுப்பினர்கள் போலி ஆயர்களாக தீர்க்க தரிசிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பதான் இயேசு இந்த உருவகத்தை பயன்படுத்தி சொல்கிறார் நானே நல்ல ஆயனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது மட்டும் கிடையாது அன்புக்குரிய சகோதரனே சகோதரியே அதற்கு செயல் வடிவமும் கொடுத்திருக்கிறார் அவரிடத்துல யாரெல்லாம் தேடி வந்தார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் சுகம் கொடுத்தார் அவர்களை எல்லாம் பெயர் சொல்லி அழைத்து அரவணைத்து கொண்டார் மத்தையுவே என்னை பின்பற்றி வா நத்தானியலே என்னை பின்பற்றி வா என்று சொல்லி அவர்களை எல்லாம் அழைக்கின்றார் அவரை தேடி வருபவர்கள் சுகம் கேட்கிறவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் எல்லாருக்கும் அவர் சுகத்தை கொடுக்கிறார் பார்வையை கொடுக்கிறார் காது கேட்கல அவனுக்கு மீண்டுமாய் செவியை கொடுக்கின்றார் அவருடைய உண்மையான தேவைகளை அறிந்தவர்களை பூர்த்தி செய்கின்றார் இதுதாங்க ஒரு நல்ல ஆயனுக்குரிய பண்பாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஆயன் என்ன செய்யணும் அந்த ஆயனுடைய பண்புகள் என்னென்ன முதலாவது அந்த ஆயன் அவனுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி அறிந்திருக்க வேண்டும் நம் ஒன்று சொன்னது போலத்தான் இந்த பெயர் சொல்லி அழைப்பது என்பது ஒரு மனிதனை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல் அப்ப அறிந்து கொள்ளுதலை நம் கிரேக்கத்திலோ அல்லது எபிரைய மொழியிலோ அதனுடைய அர்த்தத்தை தேடுகிறோம் என்றால் அன்பு செய்தல் என்று அங்கு கூறப்படுகிறார் அகவே இந்த நல்ல ஆயனாகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை எல்லாம் கிறிஸ்துவர்கள் என்று பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கின்றார் அழைத்ததோடு நின்று விடாமல் நம்மை முழுவதுமாக அறிந்திருக்கின்றார் அறிந்ததோடு நின்று விடாமல் உங்களையும் என்னையும் குன்று வரையிலும் இந்த நிமிடம் வரையிலும் அகராது அன்பு செய்து வருகின்றார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட நம் ஆண்டவர் கேசு கிறிஸ்துவை நாம் எப்படி அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திக்க என்று நாம் அழைக்கப்படுகின்றார் கடைசியாக நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல ஆயனாக தம் உயிரையே நமக்கு ஆக்க கொடுக்கிறார் உயிரை கொடுப்பதற்காகவே நான் வந்தேன் நானே நல்ல ஆயன் என்று சொல்லுகிறார் பார்க்கிறோம் நம்ம எல்லாம் ஆன்மீக ரீதியில சாத்தானுடைய அந்த கட்சிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் யாரை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி கொண்டிருக்கிறான் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அல்லவா அப்போ நம்ம எல்லாம் அவனுடைய வாய்க்குள்ளாக கவப்பட்டு அவன் கவ்வி கொண்டிருந்தான் அந்த கவ்வுதலிலிருந்து நம்மை பிரித்தெடுத்து நம்முடைய ஜீவனை காப்பாற்றும்படியாக இந்த உலகத்திற்கு வருகிறார் எம்பெருமான் கேசு கிறிஸ்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆயனாகத்தான் கேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் அப்படியே இந்த உலகத்திற்குள்ளாக வந்து அந்த சாத்தானோடு போரிட்டு தன்னுடைய விளையேறு பெற்ற ரத்தத்தை நமக்காக இந்த பூமியிலே சிந்தினார் போரிட்டு கடைசியாக சாத்தானை ஜெயித்து இரண்டு மூன்றாம் நாள் அவர் உயிர் தெழுந்து வலிமையோடு கூட பிதாவின் வலது வாரச்சத்தில் வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே தான் நாம் துணிவோடு இந்த 
பாஸ்கா காலத்திலே சொல்ல முடியும் ஒன்று குருந்தீர் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் சொல்லுவது போல சாவே உன் வெற்றி எங்கே சாவே உன் கொடுக்கு எங்கே என்று சொல்லி ஆகவித்தன் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் கூட பார்க்கிறோம் புனித பேதுரு சொல்லுகிறார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து உயிரை கொடுத்து மீட்ட இதே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமமே அல்லாமல் வேறு ஒரு நாமம் நமக்கு கொடுக்கப்படவில்லை நாம ரட்சிப்படையும்படியாக இந்த உலகம் ரட்சிப்படையும்படியாக என்று சொல்லி தலைமை சங்கத்தார் முன்பில் அவர் பறைசாற்றுகிறதை பார்க்க முடிகிறது இரண்டாவது வாசகத்தில் பார்க்கிறோம் புனித யோவான் எழுதிய முதல் துறைமுகத்தில் யோவான் அங்கே சொல்லுகிறார் நாம் எல்லாம் அன்பு பிள்ளைகளாக மாறினோம் கடவுளுக்கு எப்படி கடவுள் நம்மிடம் அன்பு வைத்திருக்கிறதுனாலே கடவுள் அன்பு வைத்திருப்பதனாலே இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு நல்ல ஆயனாக இந்த உலகத்திற்குள்ளாய் அனுப்பினார் இது எல்லாம் இந்த நல்ல ஆயனுக்குரிய பண்பு நிலைகளாக இருக்கிறது இப்ப இந்த ஆயனை பின்பற்றக்கூடிய ஆடுகளாகிய நாம் எத்தகைய பண்பு நிலைகளோடு வாழ வேண்டும் என்று சிந்தித்து பார்த்து இந்த சிந்தனை சிதறுகளை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் ஆயனுக்கு நிறைய பண்புகள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு சிலதைத்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் குறிப்பாக இந்த ஆயனுடைய குரலை கேட்டு அந்த ஆயனுடைய வார்த்தைகளை நாம் வாழ்வாக்க வேண்டும் என்பது தான் அவர் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறார் அவர் வார்த்தையை கேட்டு அதை வாழ்வாக்கி அவர் கொடுக்கின்ற அந்த ஆகாரத்தை உண்கிற பொழுது தான் நம் நிலை வாழ்வை பெறுவோம் ஆகாரமாக ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய திருவழியை நிறைவேற்றுகின்ற பொழுது அவர் தன்னுடைய சரீரத்தையே நமக்கு உணவாக கொடுக்கிறார் இரத்தத்தையே பானமாக கொடுக்கிறார் அதை உண்ணுகிற போது அதை குடிக்கின்ற பொழுது நம் நிலை வாழ்வை அடைவோம் அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கின்ற பொழுது நம் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் ஆகவே கிறிஸ்துவில் பிரியமுள்ள சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் உங்கள் சகோதர சகோதரிகளை அறிந்து வாழ வேண்டாம் இன்னைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கணவனை முழுமையாக அறிந்திருக்கிறீர்களா என மனைவிமார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் கணவன் மனைவியை முழுமையாய் அறிந்திருக்கிறாயா என்று சிந்தித்து பார் பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை முழுவதுமாய் அறிந்திருக்கிறீர்களா அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா சிந்தித்து பாருங்கள் அதே போல நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு அவருடைய குரலுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு எத்தகைய வகையில செவி சாய்க்கிறீங்க சிந்திச்சு பாருங்க இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அம்மாக்களும் சரி அப்பாக்களும் சரி டிவிலேயே மூழ்கி விடுகிறீர்கள் படம் பார்ப்பது சீரியல் பார்ப்பது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் கடவுள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் எப்பொழுது கேட்க போகிறோம் அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுதுதானே நிலை வாழ்வு கிடைக்கும் நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து பாருங்கள் எப்ப பார்த்தாலும் ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கிட்டு இயர்ஃபோனை காதல தொங்க விட்டுக்கிட்டு இன்டர்நெட்டுக்குள்ளாய் இருப்பது வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு அதில் சாட் செய்வது அவள் அதிலேயே இருக்கின்ற பொழுது கடவுள் அழைக்கின்றார் தன் பணிக்காக என்றவர்கள் எப்படி அறிந்து கொள்ளுவார்கள் மார்க் முதல் அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனிதர்கள் பிடிப்பவர்களாக மாற்றுவேன் என்று சொல்லி இந்தபடியான வார்த்தைகளை உங்கள் பிள்ளைகள் எப்பொழுது கேட்கப் போகிறார்கள் வதத்து எடுத்து வாசிக்கவில்லை என்றார் சிந்திப்போம் இன்னைக்கு சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் ஒன்றிலிருந்து ஆறு வசனங்கள் அருமையான வசனங்கள் இந்த வசனத்தை குறித்து லட்சக்கணக்கான பாடல்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் பசுமையான புல்வெளியில் படுக்க வைப்பவரே அமைதியான தண்ணீரண்டு அழைத்துச் செல்பவரே என்மே பரே நல்லாயனே எனக்கொன்றும் குறை இல்லப்பா என்மே பரே நல்லாயனே எனக்கொன்றும் குறை இல்லப்பா பசுமையான புல்வெளியில் படுக்க வைப்பவரே அமைதியான தண்ணீரண்டு அழைத்து செல்பவரே 
பசுமை என்பது கடவுள் நமக்கு கொடுக்க கூடிய செழிப்பை குறைக்கிறார் படுத்திருக்கின்ற அந்த நிலையானது பயமில்லா வாழ்வை குறைக்கிறார் அவரது சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பயம் கிடையாது இன்னைக்கு நோயினால வியாதியினால கடன் பிரச்சனையினால பயந்து கொண்டு கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா அவர் சமூகத்தில் இருந்தால் பயம் கிடையாது அமர்ந்த தண்ணீர் என்பது அவர் சமூகத்தில் நம் இளைப்பாரக்கூடிய அந்த இளைப்பாரதலை குறைக்கிறார் ஆகவே இன்று நீங்கள் பயமற்றவர்களாக உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர நான் கிரைவனிடம் வேண்டுகின்றேன் கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அகில உலக ஜப குடும்பத்தின் குழுமத்திற்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அகில உலக ஜப குடும்பத்திற்கு இந்த செய்திகளை கேட்டு சுமார் பதினைந்து நாட்டிலிருந்து பல்வேறு உபி உறுப்பினர்கள் அதிகரித்து வருகின்றார்கள் ஒன்றாக ஜபிக்கின்றோம் எண்ணிக்கை அதிக அதிகரிக்கின்றது இந்த வாரம் பிரார்த்தனையை வேண்டுபவர்கள் ஒன்று நன்றி அறிதல் இலங்கையைச் சேர்ந்த திரு இளவேனில் திருமதி பினுசா இவர்கள் கொரோனா வைரஸ் நெகட்டிவாக இருந்து பாசிட்டிவாக இருந்து நெகட்டிவாக மாறியதற்காக நன்றியை தெரிவிக்கின்றார்கள் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த எஃப்எஸ்எல்ஜி என்ற பிரான்சிக்கன் சபை சகோதரிகள் இரண்டு பேர் கோவை பதினொ பத்தொம்பது இதிலே பாசிட்டிவாக இருந்து நெகட்டிவாக மாறியதற்காக நன்றியை தெரிவிக்கின்றார்கள் மேலும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திரு சேவியர் அவர்கள் ஐசியுவிலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து வேகமாக முன்னேறி வருகின்றார் அதற்கு இறைவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றார்கள் வேண்டுதல்கள் ரெண்டு ஒன்று பாகிஸ்தானில் கிஞ்சு ஷிப்பு இவர்கள் விரைவாக குரம் குணம் பெற வேண்டிக் கொள்வோம் ரெண்டு இத்தாலியைச் சேர்ந்த திருமதி மரிய பியா திருமதி டெக்லா இவர்கள் பூரண நலம் பெற அவர்களுக்காக சிறப்பாக ஜபிப்போம் மூன்றாவது சென்னையைச் சேர்ந்த சென்னை இந்தியாவில் சென்னையைச் சேர்ந்த திரு இருதயனா மரிநாதன் விரைவில் குணம் பெற வேண்டுதல்களை சமர்ப்பிப்போம் மூன்றாவது நீத்தார் நினைவு டாக்டர் அருளானந்தம் என்பவர் பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் திருமதி விண்ணரிசி ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதியும் திருமதி வின்னி பெர்னாண்டஸ் அவர்கள் மே ஒன்றாம் தேதியும் இறைவனடி சேர்ந்தார்கள் அவர்களுக்காக சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அன்புக்குரியவர்களே உங்களுடைய தேவைகளை வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாக வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது நாலு நாலு ஐந்து ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு ஜீரோ 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 மீண்டும் கூறுகிறேன் ஒன்பது நாற்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு ஜீரோ 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 என்ற எண்ணின் மூலமாக நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அல்லது மை ப்ரேயர் அப்பில் அட் ஜிமெயில் என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் எங்களுக்கு அனுப்பினால் அதை நாங்கள் ஒன்று சேர்த்து பட்டியலிட்டு அடுத்த வாரத்தில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் எந்த நாள் எந்த க குறிப்பு அதாவது நந்தி எறிதல் சிறப்பு குறிப்புகள் அல்லது தேவைகள் நீத்தார் நினைவு இந்த மூன்று பகுதியிலிருந்து உங்களுக்கு தேவைகள் தெரிவியுங்கள் அதற்கேற்ப ஒன்று சேர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம் தினமும் குழுவில் இருக்கின்ற அனைவருமே ஏதாவது ஒரு ஐந்து நிமிடத்தை எடுத்து உருக்கமாக இந்த கருத்துக்களுக்காக ஜெபிப்போம் நன்றி வணக்கம்